ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளுடைய லேப்டாப் அல்லது பிசியில் எப்படி லேண்ட் கேபிள் யூஸ் பண்ணி ஃபைல்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பார்த்து முடிச்சுட்ட பிறகு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு லேப்டாப்பில் இருந்து இன்னொரு லேப்டாப்புக்கு ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம காமனாக பென்ட்ரைவ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதனால் என்ன பிரச்சனைனா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு லேப்டாப்பில் ஃபைல்ஸை வந்து காப்பி பண்ணுவோம் தென் இன்னொரு லேப்டாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதனால் ரொம்பவே டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ நான் சொல்கிறேன் இந்த லேண்ட் கேபிள் மெத்தட் மூலிமா ஈஸியாக ஒரு லேப்டாப்பில் இருந்து இன்னொரு லேப்டாப்புக்கு டேரெக்டாக வந்து ஃபைல்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதனால் ரொம்பவே டைம் வந்து நம்மளுக்கு சேவ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேண்ட் கேபிள் வந்து வாங்கணும் ஸோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பெஸ்ட்டு லேண்ட் கேபிள்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணி வந்து பை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய லேண்ட் கேபிளில் என்னுடைய லேப்டாப்பில் உள்ள லேண்ட் போர்ட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ண சொல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்ட் கேட்டுச்சுன்னா கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு லேப்டாப்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் கேபிளை வச்சு கனெக்ட் வந்து பண்ணுறேங்க ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிட்ட பிறகு ஒரு சில செட்டிங்ஸ்லாம் உங்களுடைய லேப்டாப் அல்லது பிசியில் வந்து பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி எப்படி பண்ணுறத பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் விண்டோஸ் எயிட் அண்ட் விண்டோஸ் டென்னை தான் எப்படி லேண்ட் கேபிள் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணுறத பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இன் கேஸ் நீங்கள் எந்த விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சிருந்தாலும் சரி ஸோ இதே சேம் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் விண்டோஸ் எயிட்டுக்கான செட்டிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் டென்னுக்கான செட்டிங்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இன் கேஸ் நீங்கள் விண்டோஸ் டென்னுக்கு கூட ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு விண்டோஸ் எயிட்டுக்கு வந்து செகண்ட் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் விண்டோஸ் எயிட்டுக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளுடைய லேப்டாப்பில் லேண்ட் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் ஐக்கான் போல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா கனெக்ஷனில் அன்ஐடென்டிஃபைடு நெட்ஒர்க்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி காமிச்சதுன்னா உங்களுடைய லேப்டாப் கூட வந்து லேண்ட் கேபிள் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் மெனுவில் போயிட்டு கண்ட்ரோல் பேனல்னு வந்து டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கண்ட்ரோல் பேனல் சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிட்டு என்டர் வந்து பண்ணிட்டேன் ஸோ கண்ட்ரோல் பேனல் ஓப்பன் பண்ணிட்ட பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெட்ஒர்க் அண்ட் இன்டர்நெட் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேயே நெட்ஒர்க் அண்ட் ஷேரிங் சென்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் சேஞ்ச் அட்வான்ஸ் ஷேரிங் செட்டிங் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இந்த ரெண்டு செட்டிங்கை வந்து டேர்ன் ஆனில் தான் இருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் டேர்ன் ஆஃபில் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதை வந்து டேர்ன் ஆன் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் நெட்ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஜஸ்ட் அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேர்ன் ஆன் வந்து பண்ணிவிடுங்க ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பைட்டில் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஸோ ஜஸ்ட் அதிலே வந்து விட்டுருங்க ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்ஷனை வந்து டேர்ன் ஆஃப் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டேர்ன் ஆஃப் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு செட்டிங்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற போல் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேர்ன் ஆன் வந்து பண்ணிக்கணும் ஸோ லாஸ்ட் செட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்ட பிறகு சேவ் செட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சேவ் செட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ சேவ் பண்ணிட்ட பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே லேண்ட் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுனால ஈத்தர்நெட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் கிளிக் வந்து பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே வந்து ப
ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்எஸ் சர்வரில் எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ணி எயிட் எயிட்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா இடத்துலையும் எயிட் எயிட்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிட்டு ஓகே வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஓகே ஓகேன்னு கொடுத்து வந்து க்ளோஸ் வந்து பண்ணிங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் எல்லாத்தையும் வந்து ஓகே ஓகே கொடுத்து க்ளோஸ் வந்து பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் எயிட்டில் வந்து பண்ண வேண்டிய செட்டிங் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விண்டோஸ் டென்னில் என்னென்ன செட்டிங்ஸ் சொல்லிட்டு வந்து பார்ப்போம் ஸோ விண்டோஸ் எயிட்டில் பண்ண மாதிரி விண்டோஸ் டென்லேயும் ஒய்ஃபை செக்ஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன் ஐடென்டிஃபைடு நெட்ஒர்க்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி காமிச்சதுன்னா கன்ஃபார்ம் லேண்ட் கேபிள் வந்து கனெக்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ அதே போல் ஸ்டார்ட்டில் போய்ட்டு கண்ட்ரோல் பேனல் சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டார்ட்டில் போய்ட்டு கண்ட்ரோல் பேனல் டைப் பண்ணி என்டர் வந்து பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் பேனல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்படிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் அண்ட் இன்டர்நெட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் அண்ட் ஷேரிங் சென்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் அட்வான்ஸ் ஷேரிங் செட்டிங்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் எயிட்டில் பண்ண அதே செட்டிங்ஸ் தான் இதுலேயும் வந்து பண்ணணும் ஸோ டிஃபால்ட்டாக இந்த ரெண்டு செட்டிங்கும் எனபிளில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதாவது டேர்ன் ஆனில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிங்க ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு ஆல் நெட்ஒர்க்ஸை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் வந்து பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் நெட்ஒர்க்ஸை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து டேர்ன் ஆன் வந்து பண்ணிங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து டேர்ன் ஆன் வந்து பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட் என்கிரிப்ஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ அதில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிங்க ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் ஸோ விண்டோஸ் எயிட்டில் பண்ண அதே செட்டிங் தான் இதுலேயும் வந்து பண்ணணும் ஸோ ஒன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்படிக்கு சேவ் சேஞ்சஸ் வந்து கொடுத்துடுங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சேவ் சேஞ்சஸ் வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈத்தர்நெட்டை வந்து டபுள் கிளிக் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டபுள் கிளிக் வந்து பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் கிளிக் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அகெயின் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் வேர்ஷன் ஃபோரை வந்து டபுள் கிளிக் வந்து பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் கிளிக் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம விண்டோஸ் எயிட்டில் டைப் பண்ண அதே ஐபி அட்ரஸ் வந்து இங்கே வந்து டைப் பண்ணணும் ஸோ அதனால் யூஸ் த ஃபாலோவிங் ஐபி அட்ரஸை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் வந்து ஒன் நைன் டூன்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கடுத்து செகண்டில் வந்து ஒன் சிக்ஸ் எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுன்னு கொடுத்துருங்க ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் மட்டும் டூன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கணும் ஸோ விண்டோஸ் எயிட்டில் வந்து நம்ம ஒன்றுன்னு கொடுத்துருப்போம் பட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு உல்ட்டாவாக கொடுக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அதே போல் சப்நெட் மாஸ்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ டிஃபால்ட்டாக அதுவே எடுத்துக்கோம் ஸோ டிஃபால்ட் கேட்வேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே போல் ஒன் நைன் டூன்னு வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ அதே போல் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுன்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஸோ நம்ம விண்டோஸ் எயிட்டுக்கு பண்ணதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இந்த இடத்துல வந்து டைப் பண்ணணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே டிஎன்எஸ் சர்வர் வந்து சேம் தான் ஸோ எயிட் எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் எயிட்டுன்னு டைப் பண்ணிட்ட பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஓகே ஓகே கொடுத்து வந்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் ஓகே ஓகே கொடுத்து க்ளோஸ் வந்து பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா திஸ் பிசி இல்லைனா மை கம்ப்யூட்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் வந்து பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய பிசியில் வந்து திஸ் ஃபோல்டர் இஸ் எம்டின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி லேண்ட் கேபிள் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஐபி அட்ரஸ்லாம் செட் பண்ணிவிட்ட பிறகு ஒன்ஸ் உங்களுடைய ரெண்டு லேப்டாப்பையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ரீஸ்டார்ட் வந்து பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ரெண்டு லேப்டாப்பையும் நான் வந்து ரீஸ்டார்ட் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுடைய ரெண்டு லேப்டாப்பு ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்ட பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விண்ட
ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக இங்கே ஒரு ஐக்கான் போல் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்க ஏரோ ஐக்கான் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்ட பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா எவரி ஒன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஆட் வந்து பண்ணிங்க ஸோ ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து அது ஆட் ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளிக் பண்ணி ரீட் அண்ட் ரைட்னு சொல்லிட்டு பர்மிஷன் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேருன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ உங்களுடைய எஜுகேஷன் ஃபோல்டர் வந்து ஷேர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம விண்டோஸ் டென்னை ஓப்பன் பண்ணி நெட்ஒர்க் ஆப்ஷனில் இந்த ஃபோல்டர் வந்து காமிக்கிறான்னு செக் பண்ணிப்போம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா விஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்குது ஸோ இதை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்ட பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எஜுகேஷன் யூசர்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபோல்டர் வந்து காமிக்குது ஸோ நம்ம ஷேர் பண்ண எஜுகேஷன் ஃபோல்டரும் இங்கே வந்து காமிக்குது ஸோ யூசர்ன்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு ஃபோல்டர் வந்து காமிக்குது ஸோ இதை பற்றியும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் ஏதாவது வந்து ஷேர் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ யூசர்ஸ்குள்ளே வந்து இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஷேர் பண்ண எஜுகேஷன் ஃபோல்டரை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா பைத்தான்லாம் வந்து விண்டோஸ் எயிட்டில் வந்து வச்சுருந்தேன் ஸோ அது எல்லாமே இதில் வந்து காமிக்குது ஸோ ஜஸ்ட் அதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி நான் பைத்தானை மட்டும் டெஸ்க்டாப்பில் வந்து பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் விண்டோஸ் எயிட்டில் இருக்கிற ஃபைலை வந்து லேண்ட் கேபிள் மூலியமாக விண்டோஸ் டென்னுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மெத்தட் மூலியமாக நீங்கள் ஈஸியாகவே வந்து ஃபைல்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன்ஸ் காப்பி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிட்ட பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற பைத்தான் ஃபோல்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபைல்ஸும் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாகவே வந்து ஃபைல்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் விண்டோஸ் டென்னிலிருந்து விண்டோஸ் எயிட்டுக்கு வந்து ஏதாவது ஃபைல்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அதே போல் டிஸ்க் பிசியை ஓப்பன் பண்ணி ஜேபி மியூசிக் டிஸ்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லெனோவா இ ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஃபோல்டரை வந்து நான் அந்த விண்டோஸ் எயிட்டுக்கு வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதே போல் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேரிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதே போல் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேர்னு இருக்குது ஸோ அதே போல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே போல் சின்னதாக ஐக்கான் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி எவரி ஒன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்துட்டு ஆடு வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ அப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா கீழே வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ அதே போல் பர்மிஷனை கிளிக் பண்ணி ரீட் அண்ட் ரைட்னு வந்து கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ஷேர் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோல்டர் வந்து ஷேர் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ டன்னு வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய விண்டோஸ் எயிட் ஓப்பன் பண்ணி திஸ் பிசி கிளிக் பண்ணி நெட்ஒர்க் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டேன் ஸோ என்னுடைய விண்டோஸ் டென்னோட கம்ப்யூட்டர் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்க்டாப்னு சொல்லிட்டு தான் டிஃபால்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இ ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபோல்டர் வந்து ஷேர் ஆகிருக்கு ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி வந்து பண்ணிக்கிறேன் ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு அதே போல் டெஸ்க்டாப்பில் வச்சு பேஸ்ட் வந்து கொடுத்துறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாகவே உங்களுடைய ஃபைல்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதே போல் இதில் இன்னொரு விஷயத்த நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த லேண்ட் கேபிள் மூலியமாக ஃபைல்ஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஃபோல்டராக தான் ஷேர் பண்ண முடியும் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வேறு யாரா ஃபைல்ஸை ஷேர் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ அதை ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே போட்டுவிட்டு அந்த ஃபோல்டரை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக ஷேர் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த லேண்ட் கேபிள் மெத்தட் மூலிமா ஒன்ஸ் உங்களுடைய ரெண்டு லேப்டாப் அல்லது பிசியில் ஐபி அட்ரஸ் செட் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுட்டுனா போதும் ஸோ நீங்கள் அகைன் அகைன் ஃபைல்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஸோ லேண்ட் கேபிள் மட்டும் எடுத்து இன்செட் பண்ணி ஃபைல்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிற போல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அகைன் அகைன் ஐபி அட்ரஸ் வந்து செட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஒரு தடவை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிட்டுனாலே போதும் அண்ட் இந்த லேண்ட் கேபிள் கனெக்ட் பண்ண சொல்ல ஒரு சில ப்ராப்ளமும் உங்களுடைய லேப்டாப் அல்லது பிசியில் வந்து வரும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் கேபிள் கனெக்ட் பண்ண சொல்ல ஒய்ஃபை